அன்புமிக்க நண்பர்களே வணக்கம் ஸ்டெர்லைட் மூடப்பட்டதை எதிர்த்து அந்த நிர்வாகம் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தருண் அகர்வால் தலைமையில் மூவர் கொண்ட ஒரு குழுவை அமைத்தது அந்த குழு கொடுத்த அறிக்கை சமீபத்தில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் அது தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு ரெகுலராக அந்த கேஸ் வந்து டிசம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி வந்திருக்கணும் இப்போ ஏழாம் தேதி வரும் என்று தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் சொல்லியிருக்கு இந்த அருண் தருண் அகர்வால் கமிட்டியினுடைய அறிக்கை மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஒரு நம்பகத்தன்மையற்றதாக இருக்கிறது ஒன்று இந்த கமிட்டி அமைக்கும் போதே தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அந்த கமிட்டிக்கான விசாரணை அல்லது அறிக்கையினுடைய வரையறை என்ன என்பது குறித்து சொல்லியிருக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் மாசுபட்டதா அதனால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டார்களா பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்றால் எப்படி பாதிக்கப்பட்டார்கள் அப்போ சம்மந்தப்பட்டவர்களெல்லாம் இதை கேட்கணும் இவங்ககிட்ட எல்லாம் வந்து விளக்கம் கேட்டு அவற்றையெல்லாம் தொகுத்து கொடுக்க வேண்டியது மட்டும்தான் அந்த குழுவினுடைய விசாரணை வரம்பு அதுக்கு மேலே அதுக்கு எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது அவங்க ஒருவேளை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டெர்லைட் சரி சிறப்பாகத்தான் செயல்பட்டிருக்கு எந்த பொல்யூஷனும் இல்லை காற்று மாசுபடலை நீர் மாசுபடலை நிலம் மாசுபடலை மக்கள் எதுவும் பாதிக்கப்படலை இன்னும் சொல்லப்போனால் ஸ்டெர்லைட்டு வந்த பிறகு எல்லாமே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு கூட அவங்க சொல்லிட்டு போட்டோம் அது பிரச்சனை இல்லை அது அவங்க விசாரணை வரம்புக்குள் உட்பட்டது ஆனால் நல்லா இருக்கு திறக்கணும்னோ மோசமாக இருக்கு மூடணும்னு சொல்கிறதுக்கான அதிகாரம் அவங்களுக்கு கிடையாது அறிக்கை தாக்கல் செய்கிறது மட்டும்தான் அவங்களுடைய வேலை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சட்டம் குறித்த எந்த பிரச்சனையிலும் தலையிடுவதற்கான அதிகாரம் அவங்களுக்கு கிடையாது ஆனால் இந்த விசாரணை குழு அளித்திருக்கக்கூடிய அறிக்கை சம்பந்தமான விவரங்கள் தற்போது வெளிவந்திருக்கின்றன அதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அரசியல் சட்ட பிரிவு நாற்பத்தி எட்டு ஏயின் பிரகாரம் தமிழக அரசு அந்த நிறுவனத்தை ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தை மூடுவது என்று எடுத்த முடிவு ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்திடம் விளக்கம் கேட்காமல் எடுக்கப்பட்டதன் காரணமாக அது இயற்கை நீதிக்கு புறம்பானது எனவே அது ரத்து செய்யப்படத்தக்கது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இது வந்து அவங்களுடைய விசாரணை வரம்பை மீறிய செயலாகும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்தினுடைய ஒரு ஊதுகுழலாக தன்னை மாற்றி கொள்வதற்கான ஏற்பாடு தான் இது அரசியல் சட்டத்தினுடைய நாற்பத்தெட்டு ஏ பிரிவு செல்லுபடி ஆகுமா இல்லையா என்பதை நீதிமன்றம் தான் சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலாக தருண் அகர்வாலை பொறுத்தளவில் அவர் ஒரு நேர்மையான நீதிபதி என்று பெயர் அடுத்தவர் அல்ல ரொம்ப தெளிவாக என்னென்னா காசியாபாத்தில் இருக்கக்கூடிய வருங்கால வைப்பு நிதியத்தில் முறைகேடு செய்ததாகவும் தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நீதிமன்ற ஊழியர்கள் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்களுடைய வைப்பு நிதியில் ஒரு இருபத்தி மூன்று கோடி அளவிற்கு ஊழல் செய்தவர்கள் முறைகேடு செய்தவர்களில் இவரும் ஒருவர் என்ற குற்றச்சாட்டு வந்திருக்கு நீங்கள் முதல்ல வந்து தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் இந்த மாதிரியான நீதிபதிகளை நியமிச்சிருக்கணுமாங்கிறதே ஒரு கேள்வி அதுக்கு முன்னால் என்னென்னா வேதாந்த நிறுவனம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக என்ன ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகள் இதை விசாரிக்கக்கூடாது ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் விசாரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வேறு ஒரு வழக்கில் இந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தால் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயமோ அல்லது நீதிமன்றமோ மிக கடுமையாக கண்டித்திருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நீதிபதியினுடைய நேர்மை குறித்து சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு மாநிலத்தில் இருக்க யாருமே தலையிடக்கூடாது விசாரிக்கக்கூடாது என்று சொல்வது சரியல்ல என்று சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க நான் இந்த ஸ்டெர்லைட் வழக்கிலேயே உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னதை சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வேண்டும் என்று தீர்ப்பு சொல்லிச்சு அதன் மீதான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்தது உச்ச நீதிமன்றம் அந்த தீர்ப்பினுடைய இறுதி பகுதியில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா உயர்நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு நிர்வாகம் எடுத்த நடவடிக்கை சரியாக தப்பான்னு சொல்கிற அதிகாரம் அதுக்கு கிடையாது எனவே அதில் த அந்த நிர்வாகத்தினுடைய வரம்புக்குள் நீங்கள் தலையிட்டது தப்பு என்று முடிவுக்கு வந்து அது கடைசியில் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த தீர்ப்பு தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் எதிர்காலத்தில் எடுக்க போகிற எந்த நடவடிக்கையும் அது அந்த ஆலையை மூடுவது என்று முடிவு செய்தால் கூட அதற்கு இந்த தீர்ப்பு தடையாக இருக்காது எனவே மூடுவது என்ற முடிவை 
தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம்தான் எடுக்க வேண்டும் அதை கோர்ட்டு சொன்னது தான் தப்பு என்று தான் அவங்க சொன்னாங்க ஸோ இந்த பின்னணியில் இப்படி ஒரு தீர்ப்பு இது அன்னைக்கு இயங்கி கொண்டிருப்பதே வந்து தனக்கு இருக்க வரம்பை உயர்நீதிமன்றம் மீறியதாக சொல்லித்தான் அவங்க சொன்னாங்க ஆனால் அதே விஷயத்தை இந்த விசாரணை குழு அதை மீறி இருக்கிறது என்பது ரொம்ப வருத்தத்துக்குரியது உண்மையில் ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் ஆரம்பம் தொட்டே அவங்க எல்லாத்தையும் மாற்றிருக்காங்க அதனுடைய ஒரு பகுதியோ என்று நினைக்க தோன்றுகிறது உதாரணமாக கடற்கரையில் இருந்து அதாவது மன்னார் உயிர்கோள பகுதியில் இருந்து நேஷனல் மரைன் பார்க் என்று டிஃபைன் பண்ணப்பட்ட ஏழு தீவுகளுக்கு அப்பால் இருபத்தைந்து கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கணும் அதில் நான்கு தீவுகள் பதினைந்து கிலோமீட்டருக்கு உள்ளேயே இருக்குது என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டெர்லை ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் வந்து தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணி இது இங்கே இருக்கிறது ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னு ஒன்று வாங்கிக்கிட்டாங்க சுற்றி வர இரநூத்தி ஐம்பது மீட்டருக்கு க்ரீன் பெல்ட் பசுமை வளாகம் அமைக்கணும் ஆனால் வந்து இரநூத்தம்பது மீட்ரு என்னால் முடியாது பத்து பதினஞ்சு மீட்ரு தான் சொன்னாங்க அப்புறம் தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இருபத்தஞ்சு மீட்ருன்னு சொல்லிச்சு இன்றைக்கு வரையிலும் ஒரு மீட்ரு அளவுக்கு கூட பசுமை வளையம் அமைக்காத நிலைமை தான் தொடர்கிறது இப்படி பல விஷயங்களை சொல்ல முடியும் அதனுடைய ஒரு பகுதி தான் இது என்று பார்க்க முடியுது அதாவது அரசு நிர்வாகத்தை பல்வேறு அரசு அமைப்பு முறையின் பல்வேறு அடுக்குகளுக்குள் நீங்கள் வந்து ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்தால் நுழைய முடிகிறது இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண முடிகிறது மாற்ற முடிகிறது என்பதைத்தான் இது காட்டுகிறது என்று சொல்ல முடியும் நீங்கள் ஜட்ஜு தமிழ்நாடு ஜட்ஜு வேணான்னு உங்களால் சொல்ல முடியும் இரநூத்தம்பது மீட்டருக்கு பசுமை வளையம் வேணான்னு சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் ஒத்துக்கொண்ட பிறகு அடுத்து வந்து இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்களால மாற்ற முடியும் என்கிற அளவுக்கு அவங்க வலுவானவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதனுடைய விளைவு தான் இது என்று பார்க்க முடியுது நீங்கள் இப்போ இதோட சேர்ந்த இன்னொரு விஷயம் இப்போ மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய தூத்துக்குடி மாவட்ட செயலாளர் தோழர் கே எஸ் அர்ஜுனன் அவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த கேஸ் முழுவதையும் சிபிஐ விசாரிக்கணும் சிபிஐ விசாரிக்கணும்னு உச்சநீதிமன்றம் சொல்லிச்சு சிபிஐ ஏன் விசாரிக்கணும்னு அவர் கோரிக்கை வச்சுருந்தார்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் அதிகாரிகள் ரெவன்யூ துறையை சேர்ந்தவர்கள் உயர்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகள் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து செஞ்ச படுகொலை அந்த பது பதிமூணு பேர் கொல்லப்பட்டது என்பது ஒரு கொலை தான் எனவே கொலை வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் விசாரிக்க வேண்டும்னு சொன்னார் ஆனால் சிபிஐ என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஹைகோர்ட் இப்படி சொன்னோன்னே அந்த திரும்ப நிர்வாக தரப்பில் என்ன சொன்னாங்களோ அதை மட்டும் கேட்டுகிட்டு இருந்தாங்க பிறகு திரும்ப கண்டம்டு பெட்டிஷனுக்கு இவங்க போனாங்க ஜாயிண்ட் டைரக்டரை பார்த்து பெட்டிஷன் கொடுத்தாங்க இப்போது இப்போ அதிகாரிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்போ என்னென்னா ஒரு தவறு செய்வதற்கு அதிகாரிகளை உட்படுத்துவது என்பதும் இது 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 தனியானது மட்டும் இல்லை நீங்கள் உச்சநீதிமன்றம் அஷிஷ் குமார் தூத்துக்குடி மாவட்ட கலெக்டராக இருக்கும்போது ஒரு பிரச்சனையில் எனக்கு வந்து உங்கள் அஃபிடவிட் என்னென்னு சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருந்தது அதுக்கிட்ட நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு இருந்தபோது இந்த மூடுவது சம்மந்தமான வழக்கு இருந்தபோது அப்போ ஆசிஷ்குமார் கலெக்டராக இருந்தபோது கொடுத்த அறிக்கையை உச்சநீதிமன்றம் தூக்கி பிடிச்சு அது என்ன கேட்டுச்சுன்னா இது மாவட்ட நிர்வாகத்தினுடைய பிரமாண பத்திரமா இல்லை ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்தினுடைய பிரமாண பத்திரமான்னு கேட்டது அந்த அளவுக்கு அரசு அமைப்பில் நிர்வாகமோ காவல்துறையோ இன்னும் பல துறைகளில் ஊடுருவதற்கும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் தகுதி படைத்தவர்களாக அவர்கள் தங்களை மாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பணபலம் அந்த அளவுக்கு பாய்கிறது என்கிற காரணத்தினால்தான் இந்த தருண் அகர்வால் கமிட்டியினுடைய அறிக்கை முற்றிலுமாக நிராகரிக்கத்தக்கது அவர் வரம்பை மீறி இருக்கிறார் ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்தினுடைய ஊதுகுரலாக செயல்பட்டு இருக்கிறார் ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்திற்கு ஆதரவாக அறிக்கை கொடுப்பதற்கென்றே நியமிக்கப்பட்ட பொறுப்புகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறார் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த அறிக்கையை முழுவதும் இவங்க அப்லோட் பண்ண மாட்டாங்களாம் இதில் அந்த இணையதளத்தில் அப்புறம் இதில் எதிர்மனுதார் ஐந்தாவது எதிர்மனுதார் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தூத்துக்குடி மாவட்ட செயலாளர் தொலை கே எஸ் அர்ஜுனன் அதாவது எதிர்மனுதாரருடைய வக்கீலுக்கு கூட இந்த அறிக்கையை கொடு அந்த அறிக்கை கொடுப்பதற்கு தே ஆர் நாட் என்டைட்டில்டு அதுக்கு கூட அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் தான் அவசியம் இல்லை என்று சொல்லியிருக்காங்க இந்த அறிக்கை தாக்கல் பண்ணுற அன்னைக்கு கூட 
அதில் இருக்கக்கூடிய மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய வக்கீலுக்கோ அல்லது வந்து திரு வைகோ அவர்களுடைய வக்கீலுக்கோ இன்னும் சில பேர் அதில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த அறிக்கை கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எனவே இந்த அறிக்கை முற்றிலுமாக நிராகரிக்கத்தக்கது ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்தின் ஊதுகுழல் போன்று அது இருக்கிறது ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் பணித்தபடி அறிக்கை கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்கிற காரணத்தினால் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி அதை நிராகரிக்கிறது தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அதை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறது